Доброе ранницы! Накировавшись за квитками у один театр, вы можете нечакано потрапить у совсем инший. Хоть нечаканности можно и позбегнуть, коли наперед ведать, кто собирается наведать ваш город. Два великих театра на некоторый термин поменялись пляцоками. Национальный академичный драматичный театр имя Максима Горкого у этой дни демонструет свое мастерство у Гродно, а на сцене русского театра прописалась трупа Гродинского областного драматичного театра. Эти обменные гастроли стали махчимыми, дякуючи инициативе и финансовой поддержке Министерства культуры Республики Беларусь, для которого вельми важно стимулировать театральный процесс нашей страны. Мы в этом году так само будем ожидать метанекированную финансовую поддержку поддержку из республиканского бюджета новых постановок у региональных театрах. Так, в этом году мы профинансируем новые постановки по белорусской драматургии в Могилевском областном театре, в Гомельском областном театре, в Бабруйском, Молодечинском театрах, так само в Гродинском областном драматическом театре. Так само Министерство культуры финансирует гастроли наших театров как у Беларуси, так и по замежьям Беларуси, у дел в разностайных фестивалях. Это очень важно, как наше театральное мастерство было представлено по замежьям Беларуси. Полгода тому министр культуры Павел Павлович Латушка Наведал Гродинский театр и его вельми уразила комедия Владимира Родова про несчастливого селянина, его женку Маланку, жида Давида и черта, который стратил сенс основания. Именно это в этом спектакле распочались гастроли гродинцев. Спектакль уже 18 год, а ли он протягивает сбирать аншлаги? И раз мы его уже как бы отодвигали на задний план, и он лежал, лежал, ждал своего очередного зрителя. И когда мы понимаем, что зритель соскучился, мы опять возрождали спектакль, и опять выводили его на сцену, и опять у нас полный аншлаги из зал. Мне говорят, ой, мы видели еще, когда в школе учились, поэтому хотим еще прийти к вам на спектакль. Бывают спектакли, которые тяжко подаются транспортованию. Иншие ж любо дорого вести. Яблонька, кровать, плод с чагунками, да у вахот у пекла. Вось и все декорации, а больше не треба. Потому что режиссер Геннадь Мушперт у своей постановки робил ставку на автора и на талант выканавцев. А актерский ансамбль подобрался вельми знакомитый. Дуэт соправдно сторожила у Гродзенского театра Александра Луценки и Аллы Лукьяновой. Селянина и яху жонки Маланки без перепынку выкликал смех у зале. Жида Дави у выдатном выконании заслуженного артиста Республики Беларусь Сергея Куриленки Минский глядач еще долго будет вспоминать. И хотя перед столичной публикой артисты трошечки хваливались, упевненность усилий материалу и у партнеру по сцене перевожала. От зрителя зависит, какой сегодня зритель, поэтому мы уже ну, вроде, вроде свободно работаем в этом спектакле. Потому что он нам нравится и команда у нас такая дружная. Мы любим этот спектакль. Пропановал черт селянину выпробовать себе мод свою человечую и волю проверить. Да не просто так, за гроши. Те вытрамо у селянин испыты вы познаете, коли поглядите спектакль, а заодно и вырашите для себе загадку долголетия и популярности этого спектакля. Наверное, потому что э, он настолько о нас, о белорусах, о том, какие мы, и, и, наверное, и наверное, все это есть в спектакле. Словом не вер, возьми пример. Это значит, не будет вельми приемно сустрять вас хотя бы на одном спектакле Гродинского театра.